everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa po tayo ng kimchi. Kung gusto nyo matuto kung paano gumawa ng kimchi, please keep on watching. Okay, first, hiwain po muna natin ang ating napa-cabbage or bagyo cabbage. Slice lang natin ito into bite size. By the way, ang ating napa-cabbage or bagyo petchay ay 3 kilos. Ngayon, ilipat natin ang ating napa-cabbage sa mas malaking lalagyan. Next, maglagay tayo ng 1 cup of rock salt. Pagkatapos ay haluin ito ng mabuti at ibabad for 1 hour. Okay, next is i-prepare na natin ang ating kimchi paste. Una, hiwain muna natin ang ating one big white onion and then i-cut into small pieces. Next naman is balatan ng peras or pear and i-cut into small pieces. Next is ginger or luya. Same with other ingredients, balatan ito and cut into small pieces. Okay, next is balatan natin ng 3 pieces cloves of garlic. Sunod naman natin ngayon ang ating onion leaves.
Next is radish. Ikat din natin ito into small pieces. Next, i-prepare naman natin ang ating sticky porridge. For the ingredients, we have 3 cups of water, 1 cup of rice flour, and 1 fourth cup of sugar. By the way, ang gamit ko dito is brown sugar pero much better if meron kayong white sugar para hindi siya maging color brown. Okay, for our next step, ilagay na natin ang ating kimchi paste ingredients sa blender. We have white onion, ginger, garlic, and 1 cup of fish sauce or patis. I-blend lang ito ng mabuti and make sure na ang ating mixture ay very smooth. Okay, now, hugasan na natin ng mabuti ang ating napa cabbage. Okay, now, i-prepare na natin ang ating kimchi paste. Ilagay ang ating mixture na ating blinend sa isang bowl. Next is, ilagay naman natin ang ating rice porridge.
Next, ang pinaka-importanting ingredients ay ang gochugaru o ang Korean Red Chili Powder. Ang nilagay ko is 1 cup lang and kung gusto nyo yung mas spicy pa, pwede pa kayong magdagdag. Ngayong well mixed na ang ating kimchi paste, pwede na nating ilagay ang radish at onion leaves. Okay, ngayon ilagay na natin ang ating napa cabbage sa ating kimchi paste. Ihalo lang ito ng mabuti and ready na ang ating kimchi. Sa pag-prepare naman ng ating kimchi, mas okay kung ilagay mo na ito sa plastic and then i-seal and then ilagay sa Tupperware. Tapos store lang ito sa fridge for 3 days and then after that, pwede na itong kainin. Ang kimchi tumatagal siya ng months or years pa. So, yung iba kasi, yung kimchi gusto nila mas maasim, mas masarap para sa kanila. So, for yung iba na ayaw ng kimchi na maasim, nakakainin na ganyan lang na raw, pwede nyo siyang gawing kimchi fried rice or kimchi soup. For kimchi fried rice recipe, meron po ako. Check nyo lang sa aking videos. And then, makikita nyo po doon kung paano gumawa ng kimchi fried rice. And then, for our kimchi soup, susubukan ko po gumawa kasi as of now, wala pa akong kimchi na super tagal na. Kung meron kayong questions regarding our kimchi recipe, just comment in our comment box below. And susubukan kong sagutin lahat ng tanong ninyo. Try nyo po itong recipe na ito and then wag nyo kakalimutan na i-share sa akin kung ano yung kinalabasan ng inyong ginawang kimchi. Ayan for our kimchi recipe. Kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! Hello.